Hi! Week 6 na tayo ng quarter 4 at ang aaralin natin sa linggong ito ay Describing the Meaning of Probability. Huwag kalimutan pagkatapos matutunan ang tutorial video na ito, mag-comment, hashtag your full name, hashtag probability, hashtag chances to happen. At sagutin ang mga tanong na what is probability? What are the five chances of things to happen? Ano ba ang probability? Ang probability ay ang chance o posibilidad na maganap ang isang pangyayari. At gamitin natin ang number line na ito para ipakita kung paano nangyayari yun. Ang probability ay gumagamit ng 0 at saka ng 1 at kung ano man yung mga nasa pagitan nila. Kapag sinabing 0, ito'y nangangahulugan na imposible o impossible. Imposibleng mangyari o maganap. At ito'y pwedeng ipakita gamit ang 0, 0.0 or 0%. Kasi ang probability ay pwedeng ipakita o gamit ang words or description kagaya nito o kaya ay sa pamamagitan ng fraction, decimals, at percent. At ang one naman ay nagpapakita na sure na sure o certain na magaganap ang pangyayari. Ito ay pinapakita gamit ang whole number one or 1.0 at saka 100%. Sa pagitan ng 0 at 1, naroon yung 0.50 pag decimal, 1 half kapag fraction, at 50% kapag percent. So, anong ibig sabihin? Since siya ay nasa pagitan ng 0 at 1, ang nangahulugan ito na 50-50. 50% chance na mangyayari or 50% chance na hindi mangyayari. Using words, describe siya as as likely as unlikely. And then, sa gitna ng 0 at saka ng 0.50 ay ang 0.25. Pero tatandaan na lahat ng nasa pagitan ng 0 at 0.50 ay nangangahulugan na maliit ang chance na mangyari o maliit yung chance o yung possibility niya. At ito ay describe using unlikely, one-fourth, 0.25 or 25%. Sa pagitan naman ng 0.50 at saka ng 1, ay ang nasa gitna ay 0.75. Tatandaan na ang nasa pagitan, ang chances na nasa pagitan ng 0.50 hanggang 1 ay malaki ang posibilidad na mangyari kasi lampas na siya sa 50% pero hindi ibig sabihin na siya ay certain. Malaki lamang ang posibilidad kasi nga lampas na sa 50% at malapit na sa 1. Dinedescribe siya using likely, 3/4, 0.75 or 75%. Tatandaan din na hindi lamang 0.25, 1/4 or 25% ang maaari ninyong ma-encounter sa pagitan ng 0 at 0.50. Pwede ring makita nyo ang mga numbers na 'yan kasi Basta tatandaan nyo na kapag nasa pagitan ng 0 at 0.50 ay posibleng mangyari pero napakaliit o maliit na lamang ang chance noon. At makikita rin na aside from 0.75, meron pang mga ibang uh, fraction, decimals, or percent kayong makikita sa pagitan ng 0.50 at 1. At kapag naandito naman sa uh, pagitan ng 0.50 at 1, ay malaki ang possibility na mangyari kasi nga lampas na sa 50% at malapit na sa 1. So, yan ang dapat tandaan na paraan kung paano pinapakita ang chances under probability. Aralin natin na yung tinatawag na probabilities, likelihood, chances, at percent. 
So, tandaan, impossible to happen ang gagamitin kapag imposibleng maganap o mangyari. Pwedeng gamitan ng 0, 0.0, or 0.%. Kapag naman unlikely to happen, uh, may possibility na mangyari pero maliit. Maliit lamang yung chance na mangyari at ginagamitan siya ng one fourth, zero point twenty five or twenty five percent. Kapag naman fifty fifty o nasa pagitan ng zero at one, pwede siyang describe gaya nito as likely, as likely, pweding as unlikely, pweding equally to happen. Ginagamit ng one half, zero point fifty or fifty percent. Ang the best example nito ay yung paggamit ng coin, yung toss coin na tinatawag. Hindi ba kapag toss coin e, dalawa lang naman ang chances whether makuha mo ay head or makuha mo ay tail. So ganon kapag fifty fifty ano? So it's either impossible or certain. Kasi nga dalawa lang. Yun yung 50-50. Kapag naman likely to happen, ito yung mas mataas na yung chance na mangyari siya. Kasi ay lampas na siya sa 50% at malapit na sa 1. So, ginagamitan siya ng 3-4, 0.75 or 75%. Pero hindi pa siya sure na sure ha. Malaki lang yung chance na mangyari siya. Siyempre, kapag sinabing certain to happen, yan talaga yung sigurado, 100% sure, o kaya ay ginagamita ng whole number na 1. So, yan yung 5 chances na dapat yung matutunan when it comes to probability. Impossible to happen, unlikely to happen, as likely or as unlikely or equally to happen. Alin man dito sa tatlo ay pwedeng gamitin when you're talking about 50% o yung kalahate. Likely to happen at saka certain to happen. Tandaan ang mga numerical value na ginagamit kaugnay ng bawat description with regards to probability. Bigyan natin ng example. An example para sa impossible to happen ay it will snow tomorrow in the Philippines. Bakit siya impossible to happen? Dahil ang Pilipinas ay hindi kailanman nagkakaroon ng snow. Ang Pilipinas ay tropical country, kaya imposible ng magkaroon ng snow sa Philippines. Ano naman ang example ng unlikely to happen? Two people in any group of 15 will have same birthday. Pusibling mangyari na may dalawang tao sa grupo ng labing lima na may magka-birthday pero maliit ang chance na mangyari yun. Hindi imposible pero maliit ang chance kaya unlikely to happen. Ang example naman ng as likely o yung tinatawag na as unlikely or equally to happen o yung 50-50 ay ano? The weather forecaster says there is a 50% chance of rain today. Napakadaling i-describe dahil nandun na yung 50%. So, dahil ngayon ay panahon ng tag-ulan, kahit alisin itong 50% chance, ang sagot pa rin dyan ay as likely o kaya ay as unlikely. Dahil nga, panahon ng tag-ulan, so 50-50 uh, yung chance na maganap ito na uulan ngayon o kaya ay hindi uulan. Para naman sa example ng likely to happen, eto yon. The analyst says that Pacquiao has 75% chance to win. Napakadaling sabihin likely to happen because of the 75%. Pero kung aalisin ito, uh, likely to happen pa rin ang description niya dahil based on the track record of Manny Pacquiao na malaki o malimit siyang nananalo kaya masasabi natin na ang statement na ito ay nagsasabi that Pacquiao has a uh, bigger chance of winning mas mataas ang chance niya na manalo kaya ang description sa kanya ay likely to happen 
At para naman sa example ng certain to happen, the sun will rise tomorrow. Alam naman natin na araw-araw ay sumisikat ang araw. At sure na sure na yan ay nangyayari kahit pa may bagyo o umuulan. Never na nangyari na hindi o hindi kailanman mangyayari na hindi sisikat yung araw. Kaya ito ay certain to happen. Here's an activity. Nakalagay dito, isulat kong impossible, most unlikely, as likely as unlikely, most likely, or certain. Uulitin ko, imposibleng mangyari, maliit ang chance na mangyari. Posibleng mangyari, pero maliit ang chance na mangyari. 50-50, and then, most likely, Uh, malaki ang chance na mangyayari pero hindi siya sure na sure at syempre yung certain o sure na sure na mangyayari makikita nyo sa picture meron tayo ditong bag of marbles so ang unang tanong what is the likelihood of pulling out a red marble so ang unang unang dapat gawin bilangin mo ilan yung marbles so yon ay 25 at sa 25 marbles na nakikita mo rito, merong red, merong green, merong black, merong purple. Ang itinatanong ay ano daw ang tsansa na kapag dumukot ka ng marble dito sa bag na ito, ang makukuha mo ay red. So, bilangin natin, ilan ba ang red marble sa bag? Dalawa. Since dadalawa ang red marble sa bag, at ang total ng marbles ay 25, ipinapakita siya na ganito. 2 over 25, yung 2 ay yung red, at yung 25 ay yung total marbles. Sa decimals ay 0.08, at sa percent ay 8%. Paano nakuha yung 0.08? Divide 2 by 25. So, kung mapapansin nyo, maliit o mababa yung percent. So, ito ay... Maliit ang tsansa, ang ibig sabihin. Posible, pero maliit yung tsansa na makakuha ka ng red marble kapag dumukot ka dito sa bag na ito. Kaya, ang sagot ay most unlikely. Kasi nga, posible, pero maliit ang chance. Sa tanong na, what is the chance of pulling out a green marble? So, bilangin natin, ilan ba ang green marbles sa bag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. May 15 na green marble sa bag. So, ipapakita siya na 15 over 25, 0.60 sa decimal, or 60% sa percent. Ipinapakita ko lang dito ha, yung kanyang numerical value para at least mas madali sa inyo na ma-describe yung kanyang probability. So, iyon yon Yun yung isang paraan para mo makuha yung sagot kapag ganito ang directions. Kunin mo yung numerical value para makita mo agad. So, kung mapapansin nyo, dito na lang tayo mag-focus sa percent. 60%, lampas siya sa 50%. So, anong ibig sabihin? yon ay most likely. Bakit? Mataas ang chance niya na mangyari. Kasi ay lampas nga siya sa 50% pero hindi naman siya uh, eksaktong 1. Kaya, most likely ang description doon. Ang probability niya ay most likely. So, how about this one? Ang gagawin ay express your answers as percent and fraction. Sa salitang banana, ano daw ang letter? na most likely be picked at random. Anong letter yung malaki ang chance na mabunot doon sa word na banana? So, yon ay A at ang kanyang percent ay 50% at ang kanyang fraction ay 3 over 6 or kung iyong i-simplify o ilo-lowest term ay 1 half.
kasi nga tatlo yung letter A sa word na banana. So kalahati ng word ay letter A na, 'di ba? Paano naman ito? If you will choose a number below, what is the chance of getting an odd number? Ano ba yung mga odd numbers? 1,3,5,7,9,11 Eh, ang mga given dito ay 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 May nakikita ba kayong odd number? Wala So, ang kanyang sagot ay 0% Dahil there is no odd number So, kung fraction, ilagay nyo lang 0 Kung percent naman, 0% ang mga pangalan ng students ay nakalagay sa isang bowl na gagamitin para sa recitation. So, bubunot si teacher ng pangalan mula sa bowl para sa recitation. Hanapin daw ang probability para sa mga sumusunod na senaryos. So, ang pangalan ng mga students ay Marian, Angeline, Angel, Lincoln, Fernando, Carmela, Lawrence, Nancy, Sonia, and Anne. So, unang gagawin... Drawing a name that begins with letter A. Ano daw ang chance na makabunot si teacher ng pangalan na nagsisimula sa letter A? So, alin ba mga pangalan na nagmumula sa letter A? Angeline, Angel, and Anne. So, tatlo ang may pangalan na letter A. Ang tanong, ilan ba lahat yan? Yung estudyante yung nakalagay ang pangalan sa bowl. 2, 4, 6, 8, 10. 10 students at tatlo doon ay may pangalang nagsisimula sa letter A. So, ang total ay 10 students at ang letter A ay tatlo. So, ang probability ay 3 over 10 sa fraction, 0.30 sa decimal at 30% sa percent. So, ang kanyang probability ay most unlikely kasi yung 30% ay nasa pagitan ng 0 at 50%, hindi ba? So, posible pero maliit ang chance na mangyari. Okay? So, ang kanyang probability ay most unlikely. Right? 1. If impossible to happen. 2. If unlikely to happen. 3 if equally to happen, 4 if likely to happen, and 5 if certain to happen. When one is seated, he is rested. Lahat ba nang nakaupo ay nagpapahinga? So, kailangan i-analyze mong mabuti yung idea na ipinepresent ng statement ha? para malaman mo ano ba ang probability noong idea. So, kung hindi naman lahat ng nakaupo ay nagpapahinga, anong sagot dyan? The answer is 3. Equally to happen. Maaaring nakaupo kasi nagpapahinga o maaari rin namang nakaupo kasi may ginagawa. So, 50-50, hindi ba? Number 2. When a man sleeps, he snores. Lahat ba ng natutulog ay nag Hihilik. O kapag ba natulog, automatic, naghihilik? So, ano ang sagot dyan? Ang probability niyan, again, is also number 3. 50-50. May mga natutulog na naghihilik at may mga natutulog din naman na hindi naghihilik. So, that is 3. Equally to happen or 50-50. Which of the following situations can be considered as impossible to happen, unlikely to happen, equally likely to happen, likely to happen, or certain to happen? May I remind you na dapat intindihin mabuti ang directions ha para alam nyo kung ano ang dapat na isulat as your answer. So in this case, you will write the words. Number one, the sun sets in the east. Sa east ba lumulubog ang araw? Ang araw ay sumisikat sa east at lumulubog sa west. So, ang sagot dito ay ano? Impossible to happen. Number two, reading books makes a man wiser. 
Ang pagbabasa ng libro ay nagpapatalino o nakatutulong para maging smart ang isang tao. So, hindi naman lahat ng nagbabasa ng libro ay sure na sure na magiging matalino o magiging smart. Pero malaki ang tsansa na matuto, maging marunong, maging smart ang nagbabasa ng libro. So, ang sagot dyan ay likely to happen. Then, classify the following situations using the given scale. Zero kapag impossible to happen, one-fourth unlikely to happen, one-half equally to happen, three-fourth likely to happen, and one certain to happen. Bats are birds. Ang bats ay mammals, hindi sila birds. So, ang sagot dyan ay zero, impossible to happen. A good reader understands well. Lahat ba ng magaling magbasa ay tunay na nakaiintindi ng binabasa o nakokomprehend yung kanyang binabasa? Pero kapag sinabi mong good reader, ibig sabihin niyan malaki ang chance na naiintindihan niya ang kanyang binabasa. Kaya nga siya tinawag na good reader. So, hindi natin ito masasabing certain pero malaki ang chance na kapag mahusay bumasa, naiintindihan niya ang kanyang binabasa. So, ang sagot dyan ay three-fourth, likely to happen. I hope nakikita ninyo kung ano yung dapat gawin para makuha ang probability ng event. Iyon ay intindihing mabuti ang sentence at ang idea nito para malaman nyo kung ano yung probability na ipinahahayag ng sentence or statement. At tandaan, ang probability ay ang posibilidad na mangyayari ang isang pangyayari o maganap ang isang pangyayari. At kapag imposibleng mangyari or impossible to happen, gagamitan ng 0, 0.0, or 0%. Kapag posibleng mangyari pero napakaliit ng chance, yon ay unlikely to happen. Ginagamitan ng 1/4, 0.25, at 25%. Kapag 50-50 yung chance, It's either hindi mangyayari o mangyayari. Yun ay as likely, as unlikely, equally to happen. At nire-represent ng one-half, 0.50, or 50%. Kapag naman malaki yung chance na mangyayari pero hindi sigurado, yun ay likely to happen. Nire-represent ng three-fourths, 0.75, at 75%. At kapag sure na sure na mangyayari siya, yun ay certain to happen, nire-represent ng 1, 1.0, or 100%. And that's it for our lesson this week, describing the meaning of probability. Huwag kalimutan mag-comment, hashtag your full name, hashtag probability, hashtag chances to happen, at sagutin ang mga tanong na what is probability and what are the five chances of things to happen. Hanggang dito na lang mga bata. See you again next week for another tutorial video. Stay healthy, stay safe, stay at home. God bless!